পাঠক বর্তমান যে এবছর একুশে বইমেলা আমার একুশে গ্রন্থবেলায় আমরা মোটিভেশন বইয়ের জয় জয়কার এটা বিগত দু এক বছর যাবত শুরু হয়েছে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম আমাদের যে তরুণ প্রজন্ম আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য বাজারে কিছু মোটিভেশন স্পিকার আবিষ্কৃত হয়েছে রিসেন্টলি এবং তারা প্রচুর মোটিভেশন বই লিখছেন এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা সেগুলি ক্রয় করছে তো এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুব গত এক সপ্তাহ আগে আমি একটি বর্তমান সময়ে খুব বেস্ট সেলার একটি মোটিভেশন বইয়ের আমি বই একটু হাতে নিলাম এবং হাতে নিয়ে আমি যেটা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম সেটি হচ্ছে যে বইয়ের যে সূচি পাঠ্যসূচিতে নিয়ে মানে বইয়ের যে সূচি সেই ছুটি নিয়ে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম সেটি হচ্ছে যে আমরা এই যে ভাষা চিত্র কিংবা আমি একজন প্রকাশক কিংবা আমি একজন সংস্কৃতি কর্মী কিংবা আমি একজন পাঠক আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি যে দায়বদ্ধতা আমরা যে কিছুটা হলো দায়বদ্ধতা থেকে আমরা যে যার ক্ষেত্রে যে কাজটি করি আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি এখন অনেকে বলে যে মন্দাকাল চলছে সে মন্দাকালের মধ্যে সেটা হচ্ছে রুচিগত একটি বিকৃতির একটা সময় ছিল সেটি হচ্ছে সিনেমার নাম খাইছি তোরে কিংবা এই ধরনের খুব বাজে বাজে নাম নামেই বোঝা যায় যে সেই সিনেমাটি আসলে সিনেমা হল থেকে ধীরে ধীরে আমাদের একটি বিপুল সংখ্যক দর্শক কিন্তু তাদের চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা কিন্তু সিনেমা হল থেকে আর আগায়নি একইভাবে আপনারা যদি দেখেন বাংলাদেশের যে টেলিভিশনের যে নাটকগুলি হচ্ছে সেই নাটকের যে ভাষা আমাদের যে বাংলা ভাষা যে ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছিলাম সেই ভাষাটি কিন্তু বিকৃতি ঘটেছে এক ধরনের চলিত ভাষার নামে এক ধরনের ভাষা আমাদের একটা গোষ্ঠী বাংলা নাটকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং আপনারা যদি বা আমরা যদি এখন দেখি আমরা বাংলাদেশের নাটক এক সময় কলকাতা বা ইন্ডিয়া থেকে অনেক বেটার পজিশনে ছিল কিন্তু আজকাল কিন্তু সেই নাটকের দিকে আমরা আমাদের প্রজন্ম আমরা কেউ কিন্তু ওই ধরনের নাটকগুলি দেখছে না রিসেন্টলি আমার ওই যে মোটিভেশন নামে যে বইটি আমি হাতে নিয়েছিলাম সেই বইটি দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই এবং সেই বইটি হচ্ছে বেস্ট সেলার বই সেই বইয়ের যে সূচি সেই সূচির যেই ভাষা সেই ভাষা দেখে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছি এবং শুনেছি যে এই ধরনের মোটিভেশন বই বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় মার্কেটিং করে বিভিন্নভাবে স্কুল টিচারদেরকে টিচারদেরকে সাথে পরামর্শ করে টিচারদের বিভিন্নভাবে এই বইগুলি শিক্ষার্থীদের হাতে নেওয়া হচ্ছে এটি আমাদের জন্য একটি ভয়ের কথা তো আমি আজকে ভাষাচিত্র থেকে প্রকাশিত একটি বই নিয়ে আমি আজকে একটি এটা ওয়ান কাস অফ বুক রিভিউ সেটি হচ্ছে বইটির নাম তারুণ্য তারুণ্য টি টোয়েন্টি নয় টেস্ট এটিও একটি ওয়ান কাইন্ডস অফ মোটিভেশনাল বই কিংবা আপনি বলতে পারেন যে আমাদের তরুণদেরকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটু সচেতন করার বই কিংবা তাদের সাথে কথা বলার বই তাদেরকে গাইডেন্স দেওয়ার মতো বই বইটি লিখেছেন হচ্ছে তুষার আবদুল্লাহ তুষার আবদুল্লাহ আপনারা যারা চেনেন সে একজন গণমাধ্যম কর্মী একজন সংবাদকর্মী সময় টেলিভিশনে আছেন ওনার একটি পজিটিভ দিক হচ্ছে উনি দীর্ঘদিন যাবৎ তরুণদের নিয়ে কাজ করেন নতুনদের নিয়ে কাজ করেন উনি নতুন প্রজন্ম নিয়ে কাজ করেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন উনি কৈশোর তারুণ্য নামে একটি বই মেলা করেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্কুলে 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 এই বই মেলাটি করেন এবং এই বই মেলাটি করে উনি নতুনদেরকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন অনেক বেশ কিছু পাবলিশার একসাথে গিয়ে বই মেলাটি করেন এই তারুণ্য বইটিতে উনি এই বইটি আমি হাতে নিয়েছি বা এই বইটি নিয়ে রিভিউ দিচ্ছি সেই একই কারণে সেটি হচ্ছে যে আমাদের যারা অভিভাবক আমাদের যারা শিক্ষক আছেন কি মোটিভেশনাল বই স্টুডেন্টদেরকে পড়তে বলছেন শিক্ষার্থীদের পড়তে বলছেন আপনারা নিজেরা সেই বইটি নিয়ে হাতে নিয়ে দেখে নেড়ে চেড়ে তারপর প্রজন্মকে পড়তে বলবেন কারণ নতুবা প্রজন্ম মিসগাইডেড হবে এই যে এখন ফেসবুক জেনারেশন আমরা বলি আমরা যে ইউটিউব জেনারেশন বলি কিংবা আমরা টিকটক জেনারেশন বলি তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের যে ভাষা আমাদের যে বাংলা ভাষাটা যেভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে মেধা আমাদের যে মনন আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং রুচি যেভাবে আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখন প্রয়োজন অবশ্যই অভিভাবকদের আমাদের কোমলমতি যারা শিক্ষার্থী আছেন তারা কি বই পড়ছেন সে বইগুলি একটু আমাদের মনে হয় দেখা উচিত এই যে তুষার আবদুল্লাহর তারুণ্য বইটিতে আমি যদি কি কি উনি পাঠ্যসূচি রেখেছেন আমি যদি কিছু পড়ি যে উনি বলছেন কি বলে ডাকবো তোমায় উনি বইটি এমনভাবে লিখেছেন তেরো বছর চোদ্দ বছর পনেরো বছর ষোলো বছর সতেরো বছর অর্থাৎ তারুণ্যে যেই সময়টা মানে বালক বেলা থেকে একটা কিশোর বেলা থেকে আমরা যখন তারুণ্যে আসি সেই সময়গুলি উনি গল্প ছলে অভিভাবকের ছলে বন্ধুর ছলে উনি 
বলে বলে কথা বলে বলে কথার ছলে বলে 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 এটি প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উনি চেষ্টা করেছেন এই বইটিতে এই একই ধরনের বই ওনার আগে ভাষা চিত্রটি প্রকাশিত আরও একটি বই ছিল সেই বইটির নাম চলো বড় হই সেই বইটিতে একেবারে এই বয়সকে বিভাজন করে উনি বইটি লিখেছেন সেই বইটি লিখেছেন এগারো বছর বয়সে একটা একটি তরুণের একটা কিশোরের মন কি থাকে তখন সে কি ভুলগুলি করে সাধারণত করে থাকে এবং এই একই বছরে একই বয়সে আবার ভালো কি কি অনেকে চারপাশে আমরা ভালো কি কি হতে পারে এই ধরনের উনি কথা বলে বলে এই বইগুলি উনি লিখেছেন আমি মনে করি যে যারা আমাদের খুব সচেতন যারা অভিভাবক তারা এই তুষার আবদুল্লার এই বইগুলি যদি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন কিংবা এই তুষার আবদুল্লার মতো করে যারা ভাবেন যারা একটি বই লিখে এই বইটি প্রচুর বিক্রি হলো কি না সেদিন তাদের মাথা ব্যথা নেই তারা যেহেতু সারা বছর কিশোর কিশোরীদের মনোজগৎ নিয়ে কাজ করেন কিশোর কিশোরীদের ভাবনা চিন্তা তাদের শিক্ষা এবং তাদের মনোজগতের যে সব জটিল মনোজগতের যে সব সমস্যা এবং সম্ভাবনা একই সাথে এবং স্বপ্ন নিয়ে যারা কাজ করেন এইসব নিয়ে যে সব লেখক কাজ করেন তাদের বইগুলি হাতে তুলে দেওয়া উচিত যেটা বলছিলাম যে যদি আমরা কিছু চ্যাপ্টার কি কি চ্যাপ্টার আছে এসে গেল তোমার ডানা মেলার দিন পরীক্ষার ভাবনায় জীবনের অপচয় নয় আনমনা মন তোমার একটুখানি একা মন্দ নয় মাদকের নাম ইন্টারনেট মুগ্ধতা অপরাধ নয় সুন্দর শ্রদ্ধায় নমিত থাকো শরীরে লোভ নয় ব্রত নাও সংযমে ধর্ম ব্যক্তিগত এবং সুন্দর জীবনের পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে তবে অন্যের জন্য অস্বস্তিকর নয় এই ধরনের শুধু ছোটোখাটো ব্যাপারই নয় যেমন উন্মুক্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি উনি টেকনোলজির কথা বলেছেন তারপর চোখ রাখ চোখ রাখো রাজনীতিতে তার মানে তরুণদেরকে রাজনীতি বিষয়ক সচেতন হতেও বলেছেন বন্ধু করছো কাকে যে আমরা যে ইয়ং তরুণ বয়সে কাকে আমরা নতুন কারোর সাথে পরিচয় হলে তাকে আমরা বন্ধু করে ফেলবো সে বন্ধুটার ব্যাপারে আমরা যাতে সজাগ থাকি এই ধরনের কথা নিয়েও উনি বিষয় নিয়ে বলেছেন হেরি গিয়েও জিতে যাওয়া যায় আমাদের অনেক সময় আমরা হেরি গিয়েও যাতে ফ্রাস্ট্রেশনে না ভুগি এই সমস্ত ব্যাপার উনি বলেছেন এবং সর্বশেষ উনি যেটা বলেছেন যে অভিষিক্ত হও টেস্ট ম্যাচে অর্থাৎ এই বইটিতে উনি নাম দিয়েছেন তারুণ্য টি টোয়েন্টি নয় টেস্ট ম্যাচ অর্থাৎ ইদানিং একটি জেনারেশন ওরা খুব দ্রুত গতিতে উঠতে চায় খুব দ্রুত গতিতে বড় হতে চায় আজকেই তাদের সেরা হতে হবে আজকেই সবার সেরা হতে হবে এবং রেসে আগে থাকতে হবে তাদের ফ্যান ফলোয়ার লাগবে তারা মানে মানে তাদের যে যেই জায়গায় কাজ করে সেখানে তাদের জিততে হবে এই বিষয়টি তুষার আবদুল্লাহ বলতে চেয়েছেন যে আমাদের যে টি টোয়েন্টি যেই ক্রিকেট ম্যাচ সেখানে আমরা দেখি যে ধুমধারা কাজে ব্যাটিং করে হুটহাট করে আউট হয়ে যাচ্ছে সেটাই নয় উনি বলতে চেয়েছেন যে জীবনের রেসটি আমাদের জীবন চলার পথটি অনেক লম্বা টেস্ট খেলার মতন দীর্ঘ সময়ে টিকে থাকতে হলে দীর্ঘ সময় যদি কেউ টিকে যায় তাহলে রান তার মানে অটোমেটিক বাড়তে থাকবে পঞ্চাশ রান নয় একশো দুইশো চারশো পাঁচশো রান হবে মানে জীবন চলার পথটা বড় হবে তোমার কৈশোর তারুণ্য আমাদের যে সময়গুলি জীবনে সেই সময়গুলি বড় হবে আমি মনে করি আবারও বলছি যে আমাদের যারা অভিভাবক আছেন আমরা যারা সচেতন পাঠক তারা তাদের শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের সন্তানদের হাতে এই মোটিভেশনের নামে কি বই তুলে দিচ্ছেন এই বইগুলি একটু নিজেরা দেখে তারপর তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিবেন আশা করি এতে আপনাদের সন্তান তাদের জীবন সুন্দর হবে নতুবা তাদের ভাষা বিকৃতির বর্তমান সময়ে যেই একটি চেষ্টা চলছে সেটি কিছুটা হলো আমাদের রক্ষা পাবে